So hello guys welcome back to the series of matrices today we are going to take few examples on eigen values and eigen vector to better understand the topic so before this video lecture i had made an another video lecture on eigen values and eigen vector in which i had covered theory part of eigen values and eigen vector in that video lecture i had given four very simple and easy steps which can be used to find eigen values and eigen vector if you had not checked that video lecture then press the bell icon and check it this video lecture will be quite long so watch it till the end to better understand that how to find eigen values and eigen vectors in examination main bhulan din lokan wala aur aap yahan pe padhne wale engineering mathematics so guys chalo hum apne ek example leke dekhte hain to hame example diya hua hai ki find the latent value n x vector of a is equal to this hame ek a matrix diya hua hai yahan pe jiska order 3 cross 3 hai और उसके हमें लेटर वैल्यूज एंड वेक्टर्स फाइंड करना है और जैसे कि मैंने आपको कहा था लेटर वैल्यू और उसके वेक्टर मतलब आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर फाइंड करना है तो अभी जो फॉर्मेट में आपको सिखा रहा हूँ वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है आप एग्जामिनेशन में पूरा वो पूरा जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसे वही फॉर्मेट यूज़ करोगे लिखने के लिए तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा आपका कोई एक मार्क भी कर नहीं कर सकता तो चलो हम स्टार्ट करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे तो पहले हम सबसे पहले मैं स्टेप वन हुआ सबसे पहला क्या है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइन करो so to find the eigen values we know that the characteristic equation of a is this is a characteristic equation jo maine aapko pehle padha diya hai to kisi bhi matrix a hai uska characteristic equation kya hota hai ye hai abhi iska solution find kar iska solution kya hoga abhi yahan pe dekha ye diye hue matrix ka order kya hai 3 cross 3 order ka diya hua matrix hai so uske characteristic equation ke andar teen lambda aayenge wo kya hai ki lambda cube minus s1 lambda square plus s2 lambda minus s3 is equal to 0 so dekho yahan pe teen baar lambda hai kyunki diye hua matrix hamara 3 cross 3 order ka hai to abhi yahan pe hame sabse pehle s1 s2 aur s3 find karna hai kyunki hame sabse pehla is tarah banke na characteristic equation find karna to s1 s2 aur s3 kaise find karte ho main apne pehle video mein bata chuka hu agar aapko nahi pata to aap check kar lijiye usse so main aapko fir bhi thoda hint de deta hu ki s1 kya hai ki मैट्रिक्स अभी हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है दूसरा स्टेप दूसरा स्टेप क्या था हमारा कि लेमरा की वैल्यू को फाइन करना है तो लेमरा की वैल्यू कैसे फाइन करेंगे तो मैंने आपको बताया था हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज कर सकते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड यूज कर सकते हैं और पर मेरे आपको एक टिप देना चाहता हूँ यहाँ पे भी मैं कि मैं हमेशा ट्रायल एंड एर मेथड यूज करता हूँ चलो मैं लिखा था कि ट्रायल एंड एर मेथड कैसे यूज करते हैं हम टेंथ स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं जिसका नाम था सिंथेटिक मेथड सो हमें ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिला था अभी हमें क्या करना है कि ये जो इक्वेशन है उसके कोफिशियन को लिख देना है यहाँ पे सो यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक दिखाना चाहता हूँ वो जो आपका एग्जाम बहुत कम लगेगा कि देखो ये हमारा कोफिशियंट है इस गिवन इक्वेशन के तो सबसे पहले उसके लास्ट टर्म को देखो उसका लास्ट टर्म क्या है यूवन है सो so, uh, उसे स्मॉलेस्ट यूवन नंबर से हम उसे डिवाइड कर डिवाइड करेंगे वो प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है सबसे पहले हम लेते हैं माइनस टू माइनस टू को लेके इसे डिवाइड करते हैं और हमें क्या फाइन करना इसका रिमाइंडर जीरो आना चाहिए ये रिमाइंडर जीरो आना चाहिए तभी हमें एक क्वेश्चन मिलेगा तो चलो हम माइनस टू लेके ट्राई करते तो माइनस टू लेके मैंने ट्राई किया पर देखो मुझे लास्ट में माइनस वन मिला मतलब माइनस टू इस इक्वेशन का रूट नहीं है तो हमें अभी क्या करना है मैंने क्या बोला था वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है तो अभी हम प्लस टू लेके ट्राई करते सो वन माइनस टेन थर्टी वन माइनस थर्टी तो अभी मैंने क्या किया इसको प्लस टू लेकर ट्राई किया तो मुझे क्या मिला जीरो मिला तो यहाँ पे मैं आपको ट्रिक ये देना चाहता हूँ कि जो भी आपको इक्वेशन दिया हुआ हो उसका जो लास्ट टर्म हो उसे देखिए अगर वो इवन है तो हर बार जरूरी नहीं है कि वो इवन से होगा वो और से भी हो सकता है पर हमें सबसे पहले क्या करना है स्मॉलेस्ट इवन नंबर लेना है वो नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी जैसे कि हमें लास्ट में दिया हुआ है फोर दिया हुआ है मतलब जो इक्वेशन उसका लास्ट हम फोर है तो सबसे पहले उसे टू से डिवाइड करो या माइनस टू से डिवाइड करो ठीक अगर आपको ना मिले फिर आप किसके लिए जाओ आप फिर वन के लिए जाओ और अगर जो इक्वेशन दिया हुआ है उसका लास्ट टर्म ऑड है जैसे कि लास्ट टर्म में है उसका कोफिशेंट वन है 
थ्री है सेवन ऐसा कोई कोई फीस है तो आप सबसे पहले क्या लेके ट्राई करो स्मॉलेस्ट और नंबर वो क्या है प्लस वन या माइनस वन आपको वो सॉल्व हो जाएगा और अगर उसका रिमाइंडर जीरो मिल गया मतलब जो गिवन इक्वेशन है उसका वो एक रूट हुआ मतलब उसकी एक वैल्यू हुई कि ये जैसे कि ये टू से सॉल्व हो गया मतलब इसका रिमाइंडर जीरो मिल गया तो लेमरा की वैल्यू टू भी हो सकती है यहाँ पे तो अभी हमें एक वैल्यू मिल गई लेमरा की टू अभी ये जो बचा ना इसके साथ आप फिर से लेमरा मल्टीप्लाई कर दो तो हमें एक और इक्वेशन मिलेगा जो ये इसका जो क्वेश्चन बचा ना उसको आप लेमरा से मल्टीप्लाई करो तो आपको एक और इक्वेशन मिलेगा ये इक्वेशन मिल गया तो आप एक वैल्यू तो लेमरा की मिल गई आपको और दो वैल्यू लेमरा की फाइन करनी है तो ये आप हमें इक्वेशन मिल गया अभी अभी हमें इसे सॉल्व करना है इसे सॉल्व करने के लिए भी मैं आपको एक ट्रिक देना चाहता हूँ कि तो आप इसे किस मैथड से सॉल्व करोगे कि रूट्स बाई डिस्क्रिमिनेटेड मैथड से आप इसे सॉल्व करोगे तो वो क्या है वो भी हम स्टैंडर्ड में नाइन टेंथ स्टैंडर्ड में वो हम कर चुके हैं कि हमें क्या करना है कि जो इसका जो जो हमें इक्वेशन मिला है ना उसको उसके कोफिशन को ए बी सी ले लेना है जैसे कि इसका कोफिशन ए होगा यहाँ पे क्या है वन है तो ए के वो वन हुआ फिर बी माइनस एट और सी फिफ्टीन और हमें ये फॉर्मूला यूज करनी है माइनस बी प्लस और माइनस अंडर बीस को माइनस फोर ए सी बाई टू ए तो हम ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे सब्सिट्यूट करेंगे तो हमें यहाँ से लेमरा की और दूसरी दो वैल्यू मिल जाएगी तो हमें दूसरी दो वैल्यू क्या मिल लेमरा की थ्री और फाइव देखो मैं आपको पूरा सीखा नहीं सकता क्योंकि इसमें हमारा बहुत टाइम वेस्ट होगा अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँ इन दोनों मेथड के ऊपर तो आप मुझे कमेंट कीजिए तो चलो हमें यहाँ पे लेमरा की टू थ्री और फाइव वैल्यू मिल गई और यहाँ पे एक दूसरी और एक मैं आपको टिप देना चाहता हूँ कि हमेशा लेमरा की वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में लिखी है कि लेमरा वन इज इक्वल टू लेमरा टू इज इक्वल टू थ्री लेमरा थ्री इज इक्वल टू फाइव मतलब कि लेमरा की हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लेमरा की वैल्यू को अरेंज कीजिए चलो आप इतना नोट डाउन कीजिए फिर हम आगे करते हैं सो चलो गाइज हम अपना स्टेप थ्री स्टार्ट करते हैं तो हमारे स्टेप थ्री क्या है कि हमें आइकन वैक्टर फाइन करने हैं तो हमारे थर्ड स्टेप के अंदर हम क्या करने वाले हैं कि हम एक स्टार इक्वेशन बनाएंगे वो हमारा थर्ड स्टेप थ्री है तो हमें क्या करना है इस इक्वेशन को यूज करना है उसके लिए तो हमारा ए का वैल्यू ये था ये हमारा ए मैट्रिक्स है माइनस लेमरा आई का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आई का ऑर्डर क्या होगा जो ऑर्डर ए का होगा तो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स और एक्स एक्स क्या है शो गाइज एक्स क्या है कि एक नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स है तो हमें देखना है कि ए क्या है थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स है मतलब उसके अंदर तीन रोज है तो यहाँ पे भी एक कॉलम और तीन रोज आएगी मतलब हमें एक्स की वैल्यू इमेजिन कर लेंगे कि एक्स वन एक्स टू और एक्स सी है ये हमारा एक हो गया ये ये हमारा हो गया एक्स अगर ये यहाँ पे हमें डी ओ ए मैट्रिक्स टू क्रॉस टू ऑर्डर का होता तो हम क्या सपोज करते हैं कि एक्स वन और एक्स टू फिर हम एक्स थ्री को सपोज नहीं करते सिर्फ एक्स वन एर एक्स टू एक्स की हाँ एक्स को हम सपोज कर लेते हैं चलो अभी हमें क्या करना है सिंपली हमें ये इक्वेशन मिला हमें सिंपली आप मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करना है ये हम मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें ये मिलेगा तो हम इसे ए, हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं तो ये हमें मिला कि थ्री माइनस लेवन इंटू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस फोर एक्स इज इक्वल टू जीरो हम ऐसे इन सबको भी लिख सकते हैं क्योंकि ये क्या है एक सामने जीरो मैट्रिक्स ही है तो बस हमें सिंपली इसे कंपेयर करना है तो हम कंपेयर करेंगे तो हमें ये तीन इक्वेशन मिलेंगे यही हमारा स्टार इक्वेशन है स्टेप फोर में हमें क्या करना है कि इस इक्वेशन के अंडर लेमरा की वैल्यू सब्सिट्यूट करने जाना है सब्सिट्यूट करते रहना है हमें उसके रिस्पेक्ट में उसका वेक्टर मिलेगा चलो हम हमारे स्टेप फोर और फाइनल स्टेप करते गाइज आप पूरा वीडियो देखिए तभी आपको यह समझ में आएगा ठीक है आप इसे नोट डाउन कर लीजिए सो गाइज चलो अभी हम अपना फोर्थ स्टेप शुरू करते हैं जिसमें हमें क्या करना है स्टार इक्वेशन के अंडर लेमरा की वैल्यू सब्सिट्यूट करनी है जो हमें मिली है तो सबसे पहले हमें यहाँ पे तीन लेमरा तीन वेक्टर फाइन कर दे यहाँ पे तीन केसेस आएंगे केस वन केस टू केस थ्री यहाँ पे हमें तीन केसेस लेने पड़ेंगे पहले केस के अंदर हम क्या लेंगे लेमरा वन की वैल्यू लेंगे तो लेमरा वन हमारे क्या था टू था अभी हमारा ये हमारा जो हमारा स्टार इक्वेशन था ना उसके अंदर हमें क्या करना है लेमरा की जगह पर टू लगा देना है तो यहाँ पे अगर आप टू लगा दोगे तो आपको इक्वेशन ऐसा मिलेगा ठीक है ऐसा इक्वेशन मिलेगा अभी आपको क्या करना है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रूल यूज करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रूल क्या मैं आपको सिखा देता हूँ यहाँ पे ये ये तीनों इक्वेशन आइडेंटिकल इक्वेशन है ठीक है तो आप कोई भी दो इक्वेशन ले सकते हो इस इन दोनों इक्वेशन को ले सकते हो या इन दोनों इक्वेशन को ले सकते हो या इन दोनों इक्वेशन को ले सकते हो आप कोई भी दो इक्वेशन को ले सकते हो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रूल यूज करने के लिए तो आपको सबसे पहले क्या करना है चलो हम ये दो इक्वेश
ये मान लीजिए दो डाटा उसका कोफिशन क्या है कि वन और जीरो वन जीरो मैंने लिख लिया फिर हमें क्या करना है कि लास्ट टर्म की कोफिशन लिखना है जो क्या है फोर और सिक्स फोर और सिक्स मैंने लिख दिया फिर हमें क्या करना है फर्स्ट वाले टर्म के कोफिशन लिखना है तो वन जीरो वो मैंने लिख लिया फिर हमें क्या करना है फिर से मिडल वाले टर्म के कोफिशन लिखना है तो वो हमने लिख दिया वन जीरो टॉप को टोटल चार बार लिखना है ठीक है इसे तो वन जीरो फोर सिक्स वन जीरो जीरो वन तो अभी आपको क्या करना है आपको इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करना है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन को ऐसे ही क्या करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ऐसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करो माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन अभी आपको क्या इसको ऐसे लिखना है एक्स वन एक्स टू एक्स आपने सपोज किया ना एक्स वन एक्स टू एक्स पहले लिख दो फिर उसके नीचे इसका जो आंसर आएगा आपको यहाँ पे लिखना है कि सिक्स माइनस फोर इंटू जीरो जीरो फिर ऐसे ही एक्स टू बाई जीरो माइनस सिक्स और यहाँ पे जीरो हो जाएगा ठीक है तो आपको क्या करना है ये हमें इक्वेशन मिला तो यहाँ पे हम सिक्स कॉमन निकाल देते तो अभी आपको इसको ऐसे लिखना है तो अगर यहाँ से हम सिक्स कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा यहाँ पे यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे वन आ जाएगा और यहाँ पे भी वन आ जाएगा अगर मैं यहाँ पे से सिक्स कॉमन निकाल लूंगा तो ये मिला तो अभी हमें सिंपली इसे यहाँ पे लिख देना है यहाँ पे माइनस साइन है आपको माइनस साइन यहाँ पे लिखना है ओके क्योंकि यहाँ पे नीचे माइनस सिक्स तो माइनस वन बचेगा तो मैंने माइनस यहाँ पे लिखा तो आपको ऐसे माइनस इसका ये जो एक्स एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री की वैल्यू ही है ये सब जो हमने ये इक्वेशन आपने सपोज किया था ना एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री बस इसकी वैल्यू है ये यहाँ पे एक्स वन इज इक्वल टू क्या है ये एक्स वन क्या होगा एक्स वन होगा हमारा एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री होगा तो हमें क्या करना है ये x1 की वैल्यू ये 1 है तो यहाँ पे मैंने वन रख दिया ये x2 की वैल्यू क्या है माइनस वन है मैंने माइनस वन रख दिया और यहाँ पे x3 की वैल्यू क्या है जीरो है तो ये हमें यहाँ पे मिल गया पहला आइगन वैल्यू कौन सी लेमरा की वैल्यू के ऊपर टू के लेमरा की वैल्यू के ऊपर हमें ये x1 मिल गया अभी क्या है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाए तो मैं पूरा ये सब करवा नहीं सकता ठीक है तो मैंने यहाँ पे ये डायरेक्टली यहाँ पे लिख देना है आपको सिंपल यही रूल फॉलो करना है और आपको ये दोनों भी फाइंड करना है तो आप आप यहाँ पे लेमरा की वैल्यू ठीक लोगे तो आपको एक्स क्या मिलेगा ये मिलेगा ठीक है यहाँ से आप माइनस बार निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा वन जीरो जीरो आप ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो एग्जाम में कोई भी कंसिडर करा जाएगा आपका फिर आपको लेमरा को फाइल लेना है स्टाइल के अंदर रखना है तो आपको एक्स की वैल्यू ये मिलेगी आप आप सिक्स बार निकाल दो तो आपको क्या मिलेगा थ्री टू वन ये आपको मिल जाएगा तो आपको एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री मिल चुका है विथ रिस्पेक्ट टू आइगन वैल्यू तो एक्स लेमरा टू के लिए ये हमें आइगन वैल्यू मिला लेमरा थ्री थ्री के लिए हमें ये मिला और लेमरा फाइव के लिए हमें उसका आइगन वैल्यू एक्स थ्री मिला तो गाइस ये सब पूरा ऐसे होता है और अगर आप ऐसे पूरा कम्प्लीटली लिखोगे तो आपको ये पूरे बारह मार्क्स का समय आपको पूरे पूरे बारह मार्क्स ही मिलेगा यहाँ पे मैंने पूरा नहीं लिखा है क्योंकि बहुत वीडियो लंबा हो जा रहा था इसलिए सो गाइज चलो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए सो गाइज आपको मैं यहाँ पे एक और टिप देना चाहता हूँ कि हम आइगन वैल्यू आइगन वैक्टर को प्रॉपर वैल्यू इन प्रॉपर वैक्टर्स भी बोल सकते हैं तो टोटली हम आइगन वैल्यू आइगन वैक्टर को क्या बोल सकते हैं कि आइगन वैल्यू आइगन वैक्टर बोल सकते हैं फिर प्रॉपर वैल्यू प्रॉपर वैक्टर्स बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक वैक्टर्स बोल सकते हैं और उसके लेटर वैल्यू एंड लेटर वैक्टर बोल सकते हैं हम इसको चार तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एग्जाम में आपको कोई भी तरह से पूछा हुआ आपको ये याद रहना चाहिए तो मैंने यहाँ पर आपको कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं जिसे आप प्रैक्टिस करिए और आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और अगर आप चाहते हो कि मैं इन प्रॉब्लम्स के ऊपर भी और कैरेक्टर और केली हेमिल्टन थियरम के ऊपर भी मैं उसके थोड़े एग्जांपल्स लूँ और ये भी प्रॉब्लम को सॉल्व करके सीख दिखा हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए तो मैं करूँगा नहीं तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए ठीक है तो आप इसे नोट आउट कर लीजिए सो so गाइज आज के लेक्चर में हमने मेट्राइसिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया आई कैन वेरी एन आई कैन वेक्टर सो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा और प्लीज़ लाइक like कीजिए कमेंट कीजिए और इसको आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके और और एक चीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए और बेल आइकन क्लिक कर दीजिए क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं क्लिक करेंगे तो आपको मेरे नोटिफिकेशन और अपडेट नहीं मिल पाएंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स को भी और सब्सक्राइब भी कर लीजिए थैंक यू